Hello guys, so welcome back po sa lahat at good afternoon. So, ngayon guys, since maraming nag-request nito na uh, kung pa pa paano daw maggagawa ng login form using one login form in uh, with multiple user. So, halimbawa sa isang form, kung ang admin mag-login siya, so pupunta siya sa dashboard sa admin. And then, kapag user, so pupunta rin siya sa dashboard ng user. So, halimbawa na lang ito, ito yung ipakita ko sa inyo. So, halimbawa yung admin. So, dito sa database ko, so nakasit yung user type. So, admin, admin. And, yung uh, user type is admin. So, kapag mag-login yung admin na username and password, so pupunta siya sa dashboard ng admin. So, try natin ito guys. So, click natin. And then, pupunta siya sa dashboard ng admin. Okay? And then, kapag yung user ang mag-login, so pupunta rin siya sa um, user na dashboard. So, try natin guys. So, log in. Okay, so pupunta siya sa user na dashboard. So, ito yung gagawin natin. Okay? So, dito sa ano, sa form natin, kailangan muna natin mag-design ng login form. So, add tayo ng panel. natin ng so i-dock natin sa itaas background highlights okay then panel properties and background natin white Right, so, meron na tayong pang login na design. And then, mag ng text box. And then, duplicate lang natin ang text box. Then, mag ng level for para sa user username font size palitan natin ang font size na 12 and then duplicate lang din tapos password then add din ng button so okay so tong button palitan natin ng name um login and then btn login log in alright so now may, may ano na tayo guys design ok pahita natin ng font size ito na, na, na lagyan natin ng 15 alright so ngayon dito sa log in natin double click Alright, so dito sa itaas So, imports system dot 
data dot only db okay so now dito sa um, form natin gawa tayo ng connection so dem con as new only db connection dem db provider uh, string equals dem db source a uh, string equals and then balik tayo dito sa form then double click and then dito sa form lagyan natin ng con dot connection string equals db provider and db source okay so next dito sa form iconnect natin yung database natin so dito sa server explorer and then mag atin ng database connection choose natin yung uh, ano guys database natin so locate natin yung database natin sa folder name so login and register and then test natin alright so okay sya guys then okay and then next dito sa ano guys properties lang then kukunin natin yung connection string yung ano guys dito kopyahin lang natin lahat then balik tayo dito sa form so lagay natin dito ang uh, source natin so ito guys tanggalin natin ito then lagay natin dito sa itaas Okay, so data source. Okay, so dito may error tayo so tanggalin natin itong. Alright, so yan guys. And then next dito sa login natin na button. If text one that text equals empty or text two that text then message box that show sundan nyo lang ako guys ha all fields are required and then dito sa ibaba else then try con dot open so open natin yung database natin and then using cmd as new only db command and then i-select natin yung um, kung ano yung table name natin doon sa database so select all from member where username equals at username or password equals at password and then comma in con then enter then next cmd dot parameters dot add with value so username so ito yung string natin and then i-convert natin into only db type dot bar car dot value equals text one dot text dot three okay so kopyahin lang natin ito lagay natin sa ibaba and then palitan natin ng password 
okay so now dem ds as new only db data adapter cmd dem my table as new data table ds that fill my table right so yan then dito sa i-check natin kung yung username is exist doon sa database natin pupunta siya doon sa login um, sa dashboard okay so if my table that rows zero and then yung user user type niya ilagay natin guys so dito sa database natin so ito yung ilagay natin user type okay so user type equals kung ano yung nasa user type natin so dito natin ilagay so admin then dim admin ah, lagay natin dito ng admin min as new admin dashboard and then admin dashboard dot admin min equals text one so ito yung uh, tatawagin natin doon sa uh, admin dashboard natin para um, mag display yung name kung ano yung username ng um, account mo or ano yung username mo okay then admin dashboard dot show okay so dito nag nag read siya guys since wala pa tayong dashboard na um, form so create tayo ng dashboard na form so add dito sa form windows okay so ang name natin is admin dashboard then add okay so ito na yung sa admin natin na dashboard okay balik tayo dito and then ito tawagin natin ito doon sa admin dashboard natin so balik tayo dito then double click and then lagay natin dito sa itaas so public shared admin okay so yan and then balik tayo dito sa ano natin okay now dito sa ano sa itaas lagyan natin ng dim message as string equals kung successful so you have successfully logged in and then please click ok to proceed right so yan and then dim caption uh, string equals success and then dim result and then dim result as um equals message box that show a bus guys so message and then caption and 
message buttons dot okay then message icons information okay so yan guys and then else if my table dot rows then yung user type is um, user is equal user then um, user type dito guys lagay natin user type and then kopyahin lang natin ito lagay natin ito sa iba ba and then um, dito palitan natin ito ng user min and then dito palitan rin natin ng user dashboard para ma-identify natin na para ito sa user and then user okay so dito user alright so now gagawa tayo ng uh, form para sa user so add and then form in user dashboard okay so dito parehas pa rin uh, parehas lang din yung gagawin natin so double click and then public share add um, user min okay so palik tayo dito sa user na um, form natin okay so yan guys and then next dito sa iba ba else lagyan natin ng message box so message box um, message box that show wrong password or user name and then error um, message box buttons that okay and message box that icon and then critical um critical error guys error so wala siyang critical and then i-clear natin yung text box natin after mag error so text box 1 the text equals empty and then text box 2 the text equals empty okay and then dito sa ibaba sa exception natin lagyan natin ng message box that show uh, pwede lang kopyahin link ang error natin dito so lagay lang natin dito sa ibaba okay and then dito sa ibaba lagay natin ng finally con and then close so i-close natin yung database connection natin so since meron tayong um, open na database dito sa itaas so kailangan natin na i-close yung connection natin after mag login ang user okay so now dito sa admin natin so mag add tayo ng level para i-display yung uh, user nila guys in after mag login sila so iba lagyan natin ng welcome to 
Likit lang natin. Yung palitan natin ng admin dashboard. Red. And then next, dito, kopyahin lang natin ang welcome na level. And then, palitan natin ng name um, level user okay so dito mag display yung user ng um, nag login okay so balik tayo dito sa form natin and then tawagin natin ang level user the text equals admin okay so yan guys mag display yung uh, kung ano yung username ng uh, ginagamit ng nag login So now guys, try natin. Okay. So dito sa database natin. So admin, admin. So yung user type natin is admin. So pupunta siya sa admin na dashboard. So try natin i-login. So admin and admin. Okay, so you have successfully logged in please click ok to proceed then i-click natin ang ok so pupunta siya sa admin na dashboard okay so kapag ang user niya is wala doon sa database natin so may mag error na hindi siya naka register okay so may nag pop up na rong password or username So now yung gawin natin is yung sa user dashboard. So balik tayo dito sa form. And then yung punta tayo sa user dashboard. And then lagyan natin ng level or lagyan lang natin ng panel. So lagyan natin ng background. And then, add tayo ng isang level. Font size. And color white. And then, add tayo ng isang level. And then, properties, font size, 15, and color, natin ng white, Ital italic size natin, so true. Okay, so now dito sa form natin, so kopihan lang natin ito. And then, kukunin natin yung name sa level natin. So, so level 2, user mean. Okay? So, now try natin. Okay, so, dito sa database natin, yung user is Andres Andres. So, um, mag-insert tayo ng isa. User then user and then i-try natin and then i-try natin i-login doon sa system natin so user user then login okay so you have successfully login please click ok to proceed and then pupunta siya sa user na dashboard okay so kapag admin Punta rin siya sa admin dashboard. Alright. So, okay, so, yan, yan yung ano guys, kung paano siya i, uh, pa, kung paano siya i gagawin yung multiple user in one login form. With user, user and the admin. So, Please don't forget to subscribe sa channel ko guys and thank you sa lahat sa nag-request.